te priče postoje već godinama, one nisu od ljuče, mi već godinama čitamo da postoje fabrike koje su nam kroz medije i kroz svedočenja tih anonimnih radnika predstavljene praktično kao radni logori. Kako je moguće da niko ne reaguje? Evo, vi ste i sami rekli da ste se žalili. Dakle, nikakve reakcije nadležnih nije bilo i da vas vratim na to da su postojala pravna rešenja da se ljudi vrate na posao, kako je moguće da oni da se njima zabrani ulaz u fabriku sa takvim rešenjem? E, to je suština problema i srž celog problema, a to je znači da u Srbiji ne postoji institucije. U Srbiji institucije sistema, znači inspektorat za rad, ministarstvo rada, država Srbije, vlada Republike Srbije, je institucija koja bi trebala da stane iza zaposlenih. Naravno, oni nisu stali iza zaposlenih. Čak imamo poslednjih dana priče o predstavnika vlasti o tome da smo mi koji prijavljujemo, znači lično ja i još desetine kolega koji prijavljuju nepravilnosti, ti koji su praktično krivci, a da su žrtve južnokorejanci u ovom slučaju i da mi na taj način teramo investitora iz svoje zemlje, što je apsolutno netačno. Kada vam neko ne ispoštuje rešenje inspekcije rada o vraćanju na posao, kada vam sud donese odluku o tome da neko mora biti vraćan na posao, Jura to ne radi, onda dolazimo do jednog vrlo logičnog zaključka, to je da država stoji iza njih. Ja odgovorno stojim iza toga. Voleo bih da, kažem, eto, mogu otvoreno da kažem, a i neka izađe neko da me demantuje, pa neka kaže koliko je automobila Jura donirala inspekciji rada i ministarstvu rada. Koliko je Jura uopšte donacija davala nekim državnim organima i državnim institucijama. Kada se desilo da su kolege iz, ja sam to juče saznao, ali recimo kolege iz samostalnog sindikata koji su dobile otkaz 2013. Čini mi se kolega Nemanja Vasiljević i kolega Marijan, da je tada došla donacija od tri automobila inspekciji rada od strane Jure, zato što nisu zaštitili te radnike. Ja ne želim da kažem da bilo ko kao pojedinac stoji iza njih, ali sam siguran da institucije sistema ne rade svoj posao. Dobre, za uplas sindikata možete zamisliti tu situaciju da kada se završi investicijani ciklus da se te fabrike zatvore i da prosto kompanije pređu u neke druge države gde će im se ponuditi možda i više novca. Apsolutno, apsolutno. Oni su ovde došli, potpišu ugovor na 3, 4, 5 godina, naprave jednu halu na običnoj livadi, unutra ubace neke stolove i neke mašine koje se sklope za 5 minute i vi ste za jedan dan od fabrike koju vidite onako montažnu, vi za jedan dan sve to možete spakovati u kamioni i da otirate u Makedonu ili u Bugarsku. Jer kad god se desi neka situacija da se zatalasa malo, to će ga, jao, nemojte, samo oni će sad otići u Bugarsku i u Makedoniju. Znači, od plike, mi smo sad ovde u jednom truglu gde se Srbija, Makedonija i Bugarska, koji imaju najniži standard, praktično takmiče ko će više da da tim, nazove investitorima, ko će da im da više novca i više para da oni dođu ovde. A ako Bugari daju više za 100 evra, ha, nećemo mi u Srbiju, mi ćemo u Bugarsku. Pa sad više tu nije toliko važan i novac, nego je važna i zakonska regulativa. Ajmo da kažemo ovako, ako mi svi dajemo neki novac, ajde da kažemo i tim stranim investitorima, pa gospodu, izvolite, radite što hoćete ovde. Znači, vamo su ovde vrata širom otvorena, vi možete radite što god hoćete, mi ćemo da predstavljamo su to investicije nebeske, da tu novac samo dolazi s neba, da ljudi primaju ogromne plate, a to što će tamo da se radi šta hoće, e, to imate onda kao Juri Logor, u kome vam je sve zabranjeno, u kome vi kao novinari ne možete da dođete do pravih informacija, oni pušte neko, da kažem, malo sopštenje u par redova i sa tim sopštenjem su oni završili. Zaprete radnicima, niko ne smije da da izjevu i onda dođemo do toga da se ovakve stvari dešavaju.